శుభం వ్యాధు శ్రీ గురుభ్యో నమ మనం జ్యోతిషాస్త్రపరంగా ఎన్నో విషయాలు చెప్తున్నాం ప్రకృతిలో జరుగుతున్న మార్పుల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం వచ్చిన మార్పు వలన ప్రపంచం మీద ప్రజల మీద ఏ విధంగా దాని యొక్క ప్రభావం పడుతుంది అనే విషయాన్ని మనం ఎన్నో సార్లు మాట్లాడుకున్నాం నా యొక్క ఈ జర్నీ ఏదైతే ఉందో డిసెంబర్ ఇరవై ఆరు నుండి కంటిన్యూస్గా ఒక ప్రత్యేక వీడియోస్ ఎన్నో మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం ఈ జరుగుతున్న వ్యవహారాలను బట్టి సో డిసెంబర్ ఇరవై ఆరు నాడు జరిగిన సష్టగ్రహ కూటి మీ యొక్క ప్రభావం దాని కనీసం ఆరు నెలల పాటు దాని యొక్క ప్రభావం ఉంటుందని కూడా మనం చాలా సార్లు అనుకున్నాం డిసెంబర్ ఇరవై ఆరు వేసుకుంటే జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ మే జూన్ ఇరవై ఆరు అంటే ఇవాళ జూన్ ఫస్ట్ సెకండ్ వస్తుంది ఇరవై ఆరు అంటే ఇంకొక ఈ నెలాఖరు వరకు కూడా దాని ప్రభావం ఉంటుందని మన లెక్క ప్రకారం ఉంది అంటే ఒక ఆరు నెలలు దాని ప్రభావం ఉంటుంది అందులో ఆల్రెడీ మనం ఐదు నెలలు మనం చూసేసాం ఎలాంటి ప్రభావం జరుగుతుంది ప్రకృతిలో వచ్చిన మార్పుల వలన చూడండి నేను చాలాసార్లు చెప్పాను లాస్ట్ వీడియో కూడా చెప్పాను వైపరీత్యాలు జరుగుతాయని చెప్పుకున్నాం వైపరీత్యాల ప్రకారం చూస్తే పాకిస్తాన్లో చూసాం మనం ఫ్లైట్ ఎలా పడిపోయి ఉందో మన ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల జరిగినట్టుగా అలాగే ఈ మిడతలు వాటిని ఏమంటారు మరి మీరు మీ భాషలో కరెక్ట్గాను సో అవి ప్రపంచం అంతా తిరుగుతుంది పంటనంతా నాశనం చేస్తూ ప్రకృతిలో ఉన్న వై వైపరీత్యం అంటే అదో రకమైన వైపరీత్యంగా మన భారతదేశంలోని అది పాకిస్తాన్ నుండి వచ్చినవన్నీ చెప్తున్నారు కొంతవరకు చూస్తే మన భారతదేశం ఉత్తరాఖండ ఉత్తర భారతదేశం నుండి వచ్చారు కొంతమంది చెబుతున్నారు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం తెలంగాణలో కూడా కొంచెం ప్రవేశం చేయించుకుని చెప్తున్నారు అవి వచ్చి పంటనంతా నాశనం చేస్తున్నారు దానికి జాగ్రత్త పడాలి అంటే ప్రకృతిలోనే జరుగుతుంది ఇదంతా చూడండి అంటే వైపరీత్యాలు అనేది ఏ విధంగా ఉంటాయన్న విషయాన్ని మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఇవన్నీ మన కళ ముందు కనబడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఈ వైపరీత్యాలు అనేదాన్ని మనం అవాయిడ్ చేయలేం సో మనం చెప్పాలనుకున్న విషయం ఏంటంటే ఆ సష్టగ్రహ కోటి వల్ల ప్రకృతిలో వచ్చే మార్పులు దానివల్ల జరిగే వైపరీత్యాలు అన్నది ఒక లెక్కనైతే మనిషి మనిషి తాకుతూ వెళ్ళి ఒక దోషాన్ని ప్రపంచం అంతా వ్యాపించేయడం అనేది ఇంకొక వ్యవహారం ఒక మనిషి ఇంకో మనిషి తాకడం వల్ల జరిగే వైపరీత్యం ఏదైతే జరుగుతున్నా అది మనం చూస్తున్నాం కదా ఆరు నెలలుగా చూస్తున్నాం ప్రకృతి ఒకసారి చేసి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఎక్కడైనా చూడండి మనకు ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత డాక్టర్గా సక్సెస్ఫుల్ అని చెప్తారు మనకు ఎనస్తి చేస్తే కానీ మనకేం తెలియదు ఒక గంట గంట నాకుపోయిన తర్వాత నొప్పులన్నీ మనకు తెలుస్తాయి అంటే ఆపరేషన్ సక్సెస్ అవ్వలేదని అర్థం అంటే ఆపరేషన్ అయింది కానీ అది కుట్లు కుట్టారు కాబట్టి దానికి మందులు వేసుకోవాలి చక్కగా వేసుకుంటే ఒక రెండు నెలలు నెల రోజులు తిరిగితే తగ్గిపోతే నాకు నుండి బాగానే ఉంటుంది అంటే సక్సెస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆయన చేయాలనుకున్న పని సక్సెస్ఫుల్గా చేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు మిగిలిన పని మీరు చేసుకుంటాను బాబు అని డాక్టర్ గారు మనం చెప్పేశారు అక్కడ ఆయన చేసినసేపు చక్కగా ఎనస్తిష్య మనకి ఇచ్చేస్తాడు ఇచ్చేస్తే ఆయనకు ఇబ్బంది లేకుండా ఆయన ఏం చేయాలో ఆయన చేయాలనుకున్న కుట్లు వేసేస్తారు ఆయన తీయవలసిన బయట తీసి కుట్లు వేయవలసి వేసేస్తారు హ్యాపీ ఆయన పని అయిపోయింది ఆయన మనం డబ్బులు పే చేసాం ఆయన వెళ్ళిపోయాడు అంతే నేను సక్సెస్ఫుల్గా నా పని చేసేసాను అన్నాడు కానీ తర్వాత ఓ మూడు నెలల వరకు మీరు ఉండాలి అది బైపాస్ అనుకోండి గైనిక్ అనుకోండి ఏదో అనుకోండి బైపా ఏదైనా ఒక మూడు నెలలు అంతా మనం రష్ చేసుకోవాలి అది మన పని మనం చేయవలసిన మనం తీసుకోవాల్సిన పని జాగ్రత్తలు అలాగే ప్రకృతిలో జరిగిన వైపరీత్యం ఆరంభమైంది ఆరంభమై అది ఆరు నెలలు దాని ప్రభావం కనబడుతుంది అంటే మనం ఆరు నెలలు అంటున్నా జ్యోతిషాస్త్ర పరంగా కానీ ఇక్కడ ప్రజల యొక్క ప్రభావం చూస్తుంటే ఆరు నెలలు కాకపోతే అవి ఏడాది పాటు కూడా ఉండొచ్చు దాని కానీ ఈ వైపరీత్యం అనేది అక్కడే డిసెంబర్ ఇరవై ఆరు నుండి మొదలుపెట్టాడు ఈ ప్రకృతిలో జరిగిన మార్పులే మన శరీరంలో కూడా మార్పులు జరుగుతాయి నేను దయచేసి చెప్పాలనుకోండి జాగ్రత్త అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ప్రకృతిలో ఏం చేయాలో చేసిస్తుంది నవగ్రహాలు అనుకోండి గ్రహ ప్రభావం అనుకోండి భూమి మీద జరిగేది ప్రకృతిలో వైపు విషయాలు మనిషి మీద పడితే జ్యోతిషాస్త్రం అని చెప్తాం నవగ్రహాల యొక్క ప్రభావం మనిషి మీద పడేదాన్ని జ్యోతిషాస్త్రం అంటాం ప్రకృతి భూమి మీద పడే దాని మీద దాని ప్రభావం పడింది దాన్ని ప్ర ఖగోళ శాస్త్రం అంటారు కొంతమంది సైంటిస్ట్ అంటే దాని గురించి ప్రత్యేకించి వైపరీత్యాలు ఎలా జరుగుతాయని ప్రత్యేకించి చెప్తుంటారు పంట పాడి పంట ఎలా జరుగుతుంది సైంటిఫిక్గా కూడా చెప్తుంటారు అందరూ సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆ ఏదైతే భూమి మీద జరిగిందో వాతావరణం వచ్చిన మార్పులు ఏమన్నా అది మనిషి మీద ప్రభావితం చేసి మనుషులు అంతా మార్పు చేసుకుని వచ్చి ఈ రోజు పరిస్థితుల్లో డబ్బు కాదు కదా ఎంత గొప్పవాడైనా సరే కనబడని ఒక శక్తి మనల్ని హింసించాలంటే హింసించదు పోషించాలంటే పోషించగలదు బాధ పెట్టాలంటే బాధ పెట్టదు అని స్పష్టంగా ప్రపంచంలో అన్ని భాషల వారికి అన్ని లాంగ్వేజ్ల వారికి చక్కగా అన్ని వర్ణాల వారికి కూడా ప్రూఫ్ చేసి చూపించేసింది అంచేత ప్రకృతి నీవు కలవాలి అంట ప్రకృతి అంటే భగస్వరూపమే ప్రకృతి అంట భగస్వరూపమే ప్రకృతి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా
జరిగే వ్యాపరిత్యాల గురించి తెలుస్తుంది ప్రకృతిలో ఎలా బతకాలని కూడా తెలుస్తుంది మంచి చెడుకు వ్యత్యాసం తెలుస్తుంది కాబట్టి మంత్రమే సరణ్యం అని కూడా చెప్తుంటామట ఈరోజు గత ఆరు నెలలుగా మనం చూస్తున్న సమస్యలు ఏదైతే ఉన్నాయో టేక్ ఫ్రమ్ డిసెంబర్ నుండి ఇప్పటి వరకు జూన్ ఫస్ట్ వరకు విశ్వమంతా చూస్తున్న వాటి అన్నిటి కూడా అంతా ప్రకృతి చేస్తున్న పనే తప్ప అది మనిషి చేస్తున్న పనులు మాత్రం కాదు మీరు చూడండి ఇవన్నిటిని వివరంగానే చెప్పడం నాకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి ఆ పేర్లు ఇక్కడ వర్ణించట్లే కానీ అన్ని విధాలుగా మనం చూస్తుండే ఆర్థికంగా తీసుకోండి రాజకీయంగా తీసుకోండి ఇంకా ఏ రకంగా మీరు తీసుకోండి మనిషి మను కూడా నీ పూర్తిగా బంధింపజేసి నీకది వల్ల కాదు అని చూపించి ప్రూవ్ చేసింది ఎవరు అంటే ప్రకృతి అని చెప్పచ్చు మనం ఆ ప్రకృతినే మన భాగస్వరూపంగా అంటాం ఒక్కొక్కసారి మన మహాభారత రామాయణంలో కూడా మనం చెప్తుంటాడు మనిషి అంటే స్వరూపం మారిపోతుండుంటే ప్రకృతి యుద్ధం చేస్తున్నట్టు వాడితో చేసి వాడు వినాశనాన్ని కోరి వాడు వినాశనం చేస్తున్నట అంటే మనిషి యొక్క బుద్ధి లేకపోతే వినాశ బుద్ధి వస్తుందో అది నశింపు చేయడానికి ప్రకృతి స్వరూపం అన్నది ఒక స్వరూపంగా వచ్చి దాన్ని నశింపు చేస్తుందని చెప్పి రామాయణ మహాభారతం మహాగాథలో కూడా మనం విన్నాం రాక్షస సంహారం గురించి ఉంటాం రాముడు ఉన్నాడు రావణాసురుడిని విధించడానికి ఏ విధంగా అయితే జన్మించి ఉన్నాడు మనం చెప్పుకుంటాము అలాగే మహాభారతంలో కూడా కృష్ణుడు ధర్మాన్ని రక్షించడం కోసం ఏ విధంగా అయితే వచ్చి ఉన్నాడు అని చెప్పుకుంటాము అలాగే ప్రకృతి అనేది ఎప్పుడూ మనకు ఎప్పుడైతే భూమి మీద ఉన్న మనిషి యొక్క ఆలోచన మారిపోతుందో ప్రకృతి వస్తుంది వచ్చి దాని వల్ల సంరక్షిస్తుందన్నమాట భగస్వరూపమే ప్రకృతిగా వచ్చి సంరక్షిస్తుంది సో అటువంటి ఆ ప్రకృతి మన భగస్వరూపంగా భావించాం కాబట్టి ఆ భగవంతుడిని మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటే మంత్రమే సరణ్యం కాబట్టి ఋషులు యోగులు అవధూతులు పీఠాధిపతులు ఆ మంత్ర సాధన చేసుకుంటూ కూర్చోవడం ఎప్పుడు వాళ్ళు రక్షణగా ధర్మను రక్షిస్తూ వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు కాబట్టి మన భారతదేశం కాదు విశ్వం అంతా ఒక ధర్మ వీకు రోజు ఒక ఒంటి పాదం మీద నడుస్తున్నట్టు కూడా కారణం అది అని చెప్తాం అన్నమాట అటువంటి ఆ మంత్రాన్ని మన ప్రతి ఒక్కరూ సాధన చేస్తే సస్యశ్యామలంగా ప్రకృతి ఆనందంగా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటూ మనకు ఎటువంటి వైపరీత్యాలు ఇవ్వకుండా ఎంతో ప్రశాంతంగా మన జీవన విధానం గడపడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మంత్రమే శరణ్యంగా మనం భావిస్తున్నాం అటువంటి మంత్ర సాధన చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి మళ్ళా ఈ మంత్రం అనేసరికి మళ్ళా మొదటికి వచ్చినట్టుగా ఏంటంటే జ్యోతిష్యం అనేది మళ్ళీ కనబడుతుంది జ్యోతిష్ శాస్త్రం అనేది చాలా అద్భుతమైన శాస్త్రం ఆ శాస్త్రపరంగానే మనం మంత్రమే శరణ్యం ఉంటాం కాబట్టి మంత్రం అనేది ఏ విధమైన మంత్రం చేయాలి ప్రకృతిని ఏ విధంగా కొలవాలి మన శరీరం కూడా ఒక ప్రకృతే పంచభూతాల సమ్మేళనే మన శరీరమే మనం ఏ విధంగా కొలవాలి మన శరీరం ఆరోగ్యం ఉన్నట్టే మన ప్రకృతి మళ్ళా పూజ చేయాలి దానికి మళ్ళీ మంత్రమే సరే అంటే ఈ లోపల ఉన్న పంచభూతాల సమ్మేళనం ఏదైతే ఉందో దీన్ని కూడా మనం సాధన చేస్తేనే కానీ ఒక పద్ధతిగా ఉండదు కాబట్టి మంత్రాన్ని ఎప్పుడైతే సాధన చేస్తారో ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళకి ప్రకృతి నుండి కూడా అన్ని రకాల అనుకూలత ఏర్పడడం జరుగుతుంది అప్పుడు ఈ విశ్వంలో గత ఆరు నెలలుగా మనం చూస్తున్న వైపరీత్యాలు ఏవైతే అవి మన దగ్గర రావడం కూడా జరగదు వచ్చినా కూడా మనల్ని ఏమి ఇబ్బంది కలగకుండా మనం దూరంగా మనలో ఉండి అంటే వాటిని అధిగమించే శక్తి మనలో శరీరంలో ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో వాళ్ళు అంటారు ఏంటంటే మీ యొక్క ఇన్బిల్ట్ బాగా చేసుకోండి సరైన ఫుడ్ తిని జాగ్రత్తగా చేసుకోండి అని మన వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు అంటే లోపల ఉన్న శక్తిని పెంచుకోండి అని చెప్తూ ఉంటారు డాక్టర్స్ వాళ్ళు శక్తి అనే పదాన్ని వాడుతుంటారు ఇంగ్లీష్లో ఇంకో పదం కూడా వాడుతుంటారు దానికోసమని అది పెంచుకోండి దాన్ని ఇది కరోనా మనకి ఏం చేయదని చెప్తుంటారు అంచేత పదేళ్ళ లోపల వాళ్ళకి తర్వాత అరవై ఏళ్ళ పై వాళ్ళందరికీ ఇబ్బంది పెడుతుంది తప్ప మధ్యలో వాళ్ళకి ఏం కాదని వాళ్ళు చెప్తుంటారు అంటే ఏంటి దే డాక్టర్ ఆల్సో వాంట్ సంథింగ్ న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ మంచి ఫుడ్ తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మనకు ఇవేమి జరగవు అని చెప్పి ఒక భావన అంటే ప్రకృతి నుండి వచ్చే ఫుడ్ అంటే ఆర్గానిక్ ఫుడ్స్ అది మీరు తింటే మీకు ఆరోగ్యంగా ఉంటారని డాక్టర్ చెప్తాడు మేము అదే మొట్టమొదటి నుండి చెప్పేది కూడా అదే ప్రకృతిలో ఎదురుగే వస్తువులను జాగ్రత్తగా మనం ఉపయోగించుకుంటూ సాధన చేసుకుంటూ వెళ్తే ప్రకృతి మనం ఏమి చేయదు భగవస్వరూపమే ప్రకృతి అన్న అంచేత ఈ వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులు కానీ ఇవన్నీ మనిషి చేసే విపరీత వైపరీత్యాల పనుల వల్ల జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ నార్మల్సీ కానీ మానవుడు ఎప్పుడైతే వస్తాడో ఆటోమేటిక్గా ప్రకృతి అనుగ్రహం కలుగుతుంది భగవత్ అనుగ్రహం కలుగుతుంది వీటన్నిటికీ ముఖ్యమైనది అంటే మంత్రమే శరణ్యం సో దయచేసి అందరికీ చెప్పాలనుకున్న విషయం మరొక విషయం ఏంటంటే మంత్రమే శరణ్యం మంత్ర సాధన చేసేవాడు శరీరమే ఒక యంత్రంగా భావించి మనం మాట్లాడేది మంత్రంగా భావిస్తూ ఎప్పుడైతే సాధన చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తారో వాళ్ళ లోక కళ్యాణార్థం ఉపయోగపడతారు రాజమార్గంలో రాజయోగం పొందుతారు మోక్ష మార్గం కూడా పొందుతారు శుభం బియాద్ లోక సమస్త సుఖనోకంతం పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ